ব্যক্তিদেরকে সুযোগ করে দেওয়া উচিত তারা যদি কোরআন সুন্না জানে তাহলে ঘরের মধ্যে কোনো শিরকের ছোঁয়া থাকবে না আর নারীরাই যদি বিপদগামী হয় ওই ফ্যামিলিটা বিপদগামী হয়ে যায় এই জন্য আসুন আমরা আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজকে এই মহিলা সমাবেশে আসার বসার তৌফিক এনায়ত করলেন আমরা আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জানাই আমরা পড়ে নিচ্ছি কালিমাত শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে আল্লাহ তালা শেষ পর্যন্ত যেন আমাদেরকে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার তৌফিক এনায়ত করে এবং এই প্রোগ্রামের সর্বোচ্চটা যেন আমরা নিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আজকের এই প্রোগ্রামটাকে তুমি আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানাও সম্মানিত ভাইয়ের আমি ছোট্ট একটা আয়াত তালাত করেছি আল্লাহর অর্ডার ও বান্দিরা তোমরা ঘরে থাকো কই থাকো ঘরে আর আপনারা থাকবেন কই বাইরে নারী যদি ঘরে থাকে আমরা কই বাইরে এটাই হচ্ছে সিকুয়েন্স পুরুষরা থাকবে বাইরে নারীরা ঘরে পুরুষরা প্রয়োজনে ঘরে যাবে আর নারীরা প্রয়োজনে বাইরে যাবে ঠিক কিনা তোমরা ঘরে অবস্থান করো ঘর থেকে বের হবে না প্রয়োজন ছাড়া আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে বের হবে না কথাটা কার বলো কথা কার আল্লাহর বাণী আমার বান্দিরা তোমরা ঘরে অবস্থান করবে আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের বিউটি সৌন্দর্যকে এক্সপোজ করবে না দেখিয়ে বেড়াবে না ঘরের মধ্যে তোমাদের অবস্থান তার মানে নারীর মূল আবাস কেন্দ্র হলো ঘর পুরুষ থাকবে বাইরে পুরুষ কাজ করতে যাবে চাকরি করতে যাবে সমাজে নেতৃত্ব দিতে যাবে রাতের বেলা বিশ্রামের জন্য ঘরে আসবে আর নারী সারা দিন সারা সময় ঘরে থাকবে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে যাবে জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে ঠিক কিনা তাহলে ঘরটা বেসিক্যালি নারীদের ঘর নারীদের দখলে আর বাহিরটা আমাদের দখলে এটা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সিকুয়েন্স বাংলা পড়ে কিন্তু নারীরা এখন ঘর থেকে বাইরে বেরোতে শুরু করেছে আল্লাহ সিকুয়েন্স দিলেন নারী থাকবে ঘরে পুরুষ বাইরে আমরা উল্টাই ফেলছি এখন আমরা থাকি ঘরে নারীরা চলে গেছে বাইরে এজন্য জ্বালা যন্ত্রণা ফ্যামিলির ভিতরে বেশি না কম আমি বলে থাকি যে নারীরা দুই জায়গায় খুব বেশি যায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক যায় বাজারে দুই যায় মাজারে ঠিক কিনা মাজারে যায় অনেক ছেলে নাই মেয়ে নাই ভাবে যে মাজার থেকে সন্তান পাওয়া যায় এরকম আছে না নাই রব্বুল আলমিন বলেন তিনি যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আগে মেয়ের কথা বললেন আগে ছেলে বলে নাই তার মানে মেয়ের ভিতরে বরকত বেশি না কম বেশি আল্লাহ যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আল্লাহ যাকে চান তাকে ছেলে দেন আবার যাকে চান তাকে ছেলেও দেন মেয়েও দেন আবার যাকে চান তার ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না তিনি কে এজন্য চাইতে হবে তার কাছে মাজারে যে চাওয়া যাবে না আমার বোনেরা খবরদার 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 মাজারে যে কিচ্ছু যাবেন না মাজারে তো আপনাদের যাওয়ারই দরকার নাই কারণ নারীদেরকে কবরের সামনে যে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কারণ নারীরা দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয় রক্ত দেখলে ভয় পায় ভাই না আমরা ভয় পাই আমরা তো জবাই করি আমরা কুরবানির সময় আল্লাহ আকবার রক্ত দেখলে আমরা ভয় টয় পাই না নারীরা রক্ত দেখলে ভিড় কে ওঠে ওরা ভয় পায় এই জন্য পৃথিবীর কোন দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান চিফ ইন ম্যালিটারি আপনি নারী দেখাতে পারবেন না পৃথিবীতে এতগুলো দেশ কোন দেশের সেনা প্রধান নারী আছে থাকলে আমরা জানা কোন দেশের বিচারপতি নারী আছে নাই কারণ এই ডিসিশন গুলো নিতে হলে অনেক বড় মাথা লাগে অনেক সাহস লাগে কিন্তু নারীরা রক্ত দেখলে ভয় পেয়ে যায় সুবান পড়েন কি ব্যালেন্স আল্লাহ করে দিলেন এই জন্য খবরদার মাজারে যে কিছু চাওয়া যায় না মাজারে পরে থাকা ব্যক্তিটা আপনার মতো এই ব্যক্তি সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়ে গেলে যেমন অসহায় কবরে চলে গেলে মানুষ তেমন অসহায় সে কিছু দিতে পারে না বরং আপনি কবরের সামনে যে দোয়া করে তারে কিছু দিয়ে আসবেন ঠিক কিনা কথা বুঝতেছেন এই জন্য মায়েরা বোনেরা 
আবার বলি খেয়াল করে শুনবেন মাজারে যাওয়া যাবে না মাজার কেন্দ্রিক হওয়া যাবে না চাইতে হবে কার কাছে দিতে পারে একজন তিনি কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শুনে না শুনে কে কেউ যেটা পারে না পারে কে এজন্য চাইবো কার কাছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন সবসময় দেওয়ার জন্য ধন ভান্ডার নিয়ে তিনি প্রস্তুত কিন্তু আমরা চাই না এজন্য মায়েরা যারা এতদিন মাজার কেন্দ্রিক ছিলেন এ অভ্যাসকে আপনারা পাল্টে ফেলেন মাজারেও যাবেন না বাজারেও যাবেন না জরুরি প্রয়োজনে হেজাব মেনটেন করে বাজারে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই কাজটা মূলত পুরুষদের কাদের কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন অকরনাফি বুয়তি কোন নারী তোমরা ঘরে থাকো কিন্তু ঘরে না থেকে এখন বাজার কেন্দ্রিক মাজার কেন্দ্রিক ঘরে থাকতে চায় না ঘরেই যে আল্লাহ কত দায়িত্ব দিয়েছে নারীদের এক একটা ঘর এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান আর এই প্রতিষ্ঠানের এম ডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছে এক একটা মহিলা চিল্লা এখন ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন নারীদেরকে ঘরের এমডি বানালেন বাড়ির এমডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হয় ফুড ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে কুকিং ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন জানা লাগে ডিপ্লোমাসিও জানা লাগে কেমন করে রান্না করবে এটা জানতে হয় কেমন করে ঘরকে ক্লিন রাখবে জানতে হয় কেমন করে ছেলে মেয়েকে লালন পালন করতে হবে জানতে হয় কেমন করে স্বামীর মন যুগিয়ে শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে হয় সেটাও জানতে হয় এটার বলে ডিপ্লোমাস কূটনৈতিক জ্ঞান না থাকলে আরেক বাড়ির মাইয়া নতুন এক বাড়িতে যাইয়া সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে কথা কন তো আপনার ডিপ্লোমেসি জানা লাগে আপনার ফুড ম্যানেজমেন্ট কুকিং ম্যানেজমেন্ট ওয়াশিং ম্যানেজমেন্ট রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন চিলড্রেনদেরকে কিভাবে বড় করতে হয় এটা জানতে হয় তো এত দায়িত্ব ধুইয়া আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্ট দায়িত্ব ধুয়ে আপনি বাইরে যান কেন কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন অকারনাফি বুয়তি কুন্না ঘরে থাকবা ঘরে থাকলে ওই ঘরটারে বরকতময় করে দেয় কে দেখবেন যেই ঘরে নারী থাকতে পারে না ওই ঘরটা উস্ক খুস্ক রুক্ষ ভালোবাসার ছোঁয়া নাই ওই ঘরের মধ্যে মাধুর্যতা নাই প্রেম নাই মমতা নাই সব কেমন যেন অগোছালো কারণ নারীর হাত পেলে একটা ঘর যেরকম সুন্দর হয় নারীর হাত না লাগলে ঘরটাকে ওই রকম সুন্দর করে সাজানো যায় মাঝে মাঝে আমরাও ঘর গুছাই মাঝে মাঝে আমরাও ঘরকে পরিচ্ছন্ন করতে চাই কিন্তু মেয়েরা যেমন করে সাজায় আমরা তেমন করে পারি নাকি কথা কয় না কথা বলেন পারি পারি আমরাও মাঝে মাঝে রান্না করি মহিলা রান্না করলে যেই স্বাদ হয় আমাদের তো এটা হয় কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন কর্নাফি বুয়তি কুন্না ঘরে থাকবা পুরুষরা থাকবে বাইরে তোমরা প্রয়োজনে বাইরে যাবা আর পুরুষরা রাত্রি বেলায় বিশ্রামের প্রয়োজনে ঘরে আসবে কার কথা কার কথা আবার আল্লাহ নারীদেরকে বললেন চোখ নামাও আমাদের কেউ বললেন চোখ নামাও তাদের কেউ বললেন চোখ নামাও বকুল্লিল মিনা তিয়দুদ নামিনা বসারিহিন ও নবী নারীদেরকে বলেন তারাও যেন পর পুরুষ দেখলে চোখ নামিয়ে রাখে তাদের বুকের উপরে যেন একটা চাদর নামিয়ে দেয় সুবাহন আল্লাহ ওরনাটা যেন উন্নত বক্ষটা তারা ঢেকে রাখে এখন বুকের উপরে অন্য থাকে না অন্য থাকে গলায় ঠিক কিনা অবশ্যই এখানে যে বোনেরা আসছে এদের এই সমস্যা নাই এরা সবাই বোরকা পরে আসছে এদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ঝামেলা থাকতে পারে তো আপনারা যে পৌঁছে দিবেন ওর না থাকবে কোথায় নারীদের বুকের উপরে ওর না থাকবে চাদর থাকবে গলার মধ্যে ওর না রাখার জন্য বলা হয় নাই ওয়ালিয়া দ্রিব নাবি খুমরি হিন্না আলা জুয়ু বিহিন্না বুকের উপরে রাখো নিজেকে ঢেকে রাখো হেজাব করো হেজাব করলে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কে সম্মানিত বোনেরা নারী স্বাধীনতার কথা যারা বলে টেলিভিশনে এগুলো শুনে আপনারা ভোটকে যাবেন না এগুলো শুনে আপনারা পাগল হবেন না মনে রাখবেন হেজাব আপনার অধিকার হেজাব নারীর অধিকার এটা নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হেজাব নারীর আভিজাত্যের প্রতীক হেজাব নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক আভিজাত্যের প্রতীক তার রূপের প্রতীক এটা তার অধিকার চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা কেমন করে হেজাব দেহ থেকে সরাতে হয় কেমন করে দেহ থেকে কাপড় নামানো যায় এটা হইল শয়তানের মিশন এটা কি শয়তান যখন নিষিদ্ধ ফল আদামার হাওয়া আলাই সালামকে খাইয়ে দিল সাথে সাথে জান্নাতের কাপড় পড়ে গেল জান্নাতেও কাপড় খুলে দিল দুনিয়াতেও খুলে ঠিক কিডা শয়তানের মিশনই এটা কাপড় যত কমানো যায় কাপড় যত কমানো যায় এজন্য খবরদার আপনারা অনেক সম্মানিতা খেয়াল রাখবেন পৃথিবীতে যে জিনিসের মর্যাদা যত বেশি 
সম্মান যত বেশি যেটা যত বেশি দামি ওইটা তত বেশি প্যাকেটের ভিতরে থাকে ঠিক কিনা ঝিনুকের ভিতরে থাকে মতি মতি খোলা থাকে না স্বর্ণ অলঙ্কার স্বর্ণের দোকানে যখন যাবেন দেখবেন সাটারের সামনে এত বড় বড় তালা অন্য দোকানে এত মোটা তালা নাই আবার যেখানে গ্লাস ফিটিং করা স্বর্ণ রাখা হয় ওইখানেও কয়েকটা লকার সিস্টেম আছে না নাই ঘরে যখন আমরা অর্নামেন্টস রাখি গহনা রাখি ঘরের সবচেয়ে গোপন কক্ষের ভেতরে গোপন আলমারির ভেতরে গোপন সিন্ধুকের গোপন ড্রয়ারের ভেতরে কয়েকটা তালা মেরে স্বর্ণ রাখি যেরকম ঠিক কিনা পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোয় কেউ হাতে নিয়ে বেরোয় না এমনি দেখায় দেখা যায় না এই যে দেখ পঞ্চাশ হাজার কখনো কেউ এক হাজার টাকার নোট ধরেন এটা এক হাজার টাকার নোট কয় হাজার টাকার নোট কথা কয় না এক হাজার টাকার নোট এটা কাউরে দেখবেন যে এক হাজার টাকার নোটটার এইভাবে কইরা এদিকে অর্ধেক আর এইভাবে এইভাবে রেখে রাস্তায় হাঁটতেছে কোনো পাগলও হাঁটবে কোন পাগলও হাঁটে না কারণ দামি জিনিস এটার হেজাব লাগবে এটার নেকাব লাগবে এটাকে প্যাকেট করতে হবে এটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে এর জন্য যে নারীরা হেজাব করে তারা কোনোদিন ইফটিজিং এর শিকার হয় না চিল্লাই বলো ঠিক কি না হেজাব যারা করে তারা বিপদে পড়ে না কারণ হেজাব পড়লে এক একটা নারীকে জান্নাতের হুর পরির মতো লাগে ঠিক কি না সম্মানে মাথাটা নিচু হয়ে আসে তাকাতে গেল ভয় লাগে আল্লাহ আকবর কি সম্মান আল্লাহ দিলেন এজন্য আমার মায়েরা বোনেরা আপনাদের সম্মান রব্বুল আলমিন হেজাবের ভেতরে রেখেছে হেজাব হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি হেজাব কি এটা আল্লাহর দে আপনার জন্য সিকিউরিটি আপনি আপনার সিকিউরিটি কে নষ্ট করতে পারবেন এজন্য ইসলাম বলে খবরদার নারী যদি কোনো দূরের জায়গায় সফর করে দূরের রাস্তায় সফর করে নারী যাই তো সম্মানিত একা একা কোনো নারী যেতে পারবে না সিকিউরিটির দরকার আছে না নাই বডিগার্ডের দরকার আছে না নাই কেউ যখন বাংলার জামিন থেকে মক্কায় ওমরা করতে যায় মাহরাম পুরুষ না থাকলে তারে ভিসা দেয় কারণ সম্মানিতা বডিগার্ড লাগবে জানেন এটা মাহরাম পুরুষ যদি না থাকে এই মাহরাম হচ্ছে বডিগার্ড মাহরাম পুরুষ না থাকলে ওমরার ভিসা হয় না হজের ভিসা হয় না কারণ লম্বা সফর আর যে সফর করবে সে সম্মানিতা সম্মানিতা নারীর জন্য সিকিউরিটির দরকার আছে না নাই বডিগার্ড লাগবে কি লাগবে না কি সম্মান ইসলাম আমাদেরকে দিল বুঝলামই না আমরা আপনাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য আপনাদের সিকিউরিটি অ্যান্ড শিওর করার জন্য আল্লাহ তালা হেজাবের বিধান দিয়েছে চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য নারীর সম্মান নারীর মর্যাদা রব্বুল আলমিন হেজাবের ভেতরে দিয়েছে আবার নারীর মধ্যেও হেজাবের তারতম্য আছে না নাই যাদের বয়স বেশি তাদের হেজাব কম যাদের বয়স কম তাদের হেজাব বেশি কি ব্যালেন্স কিন্তু রাস্তায় দেখবেন নানির হাতে হাত মোজা নানি নাতনি নানির হাত মোজা আছে পা মোজা আছে গায়ে বোরকা আছে দুইটা সাথে ষোড়শী অষ্টাদশী তরুণী তন্নি যুবতী নাতনিটার বুকের মধ্যে কাপড় নাই গলায় আছে ওর না আছে না নাই তার মানে পুরাই উল্টা দরকার ছিল নাতনির হাতে মোজা পায়ে মোজা দুইটা বোরকা নানির গায়ে কাপড় না থাকলেও সমস্যা নাই হালকা কাপড় পরে নানি বের হয়েছে সমস্যা নাই কোন রকম চাদর গায়ে দেয় নানি বের হয়েছে সমস্যা নাই কিন্তু নাতনির গায়ে বোরকার দরকার আছে না নাই হাত মোজা পা মোজার দরকার আছে না নাই মা মেয়ে বের হয়েছে মায়ের গায়ে দুই বোরকা হাত মোজা পা মোজা মেয়ের গায়ে কাপড় নাই इसलम खबरदार हेजाब छा बेकाब छा बेनाबी बोलेंदी আমি চলে যাব কিন্তু আমার পরে আমার পুরুষ সম্মদের জন্য নারীর চাইতে বড় কোনো ফেতনা আমি রেখে যাই না আর বনি ইসরায়েলের জামানায় সবচেয়ে বড় ফেতনা হয়েছিল নারীর ফেতনা নারী কেলেঙ্কারি এই জন্য নারীরা বোনেরা আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে নারীর ফেতনা বড় ফেতনা নারী ভালো হলে সবচেয়ে ভালো নারী খারাপ হলে নারীর চেয়ে খারাপ কেউ হতে পারে এই জন্য নারীদের জন্য আল্লাহ কিছু মডেল দিলেন 
নারীদের জন্য আল্লাহ কিছু আদর্শ পাঠালেন নারীদের জন্য আল্লাহ শিক্ষণীয় মহিয়সী কিছু নারীর জীবনে দিলেন বললেন এই জীবনীগুলো পড়ো তোমাদের জীবনটা রে উজালা করে দিবে কে আল্লাহ বললেন দরাবল্লাহু মাসালাল লিল্লাযিনা আমানু ইমরাতা ফেরাউন গোটা বিশ্বের সব নারীদের জন্য রব্বুল আলামিন কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফেরাউনের বউকে মডেল বানিয়ে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ কাফেরের বউ মুমিন নারীদের মডেল আবার নবীর বউ কাফের নারীদের মডেল আছে না নাই নো আলাই সাল্লাম আল্লাহর সব চাইতে প্রিয় নবী প্রিয়দের একজন কিন্তু তার বউ কাফেরদের মডেল আর কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফেরাউন তার বউ আসিয়া মুমিন নারীদের মডেল আল্লাহ আকবর ছয় জন নারীর জীবনীর কথা আমি রেকমেন্ড করি সাজেস্ট করি যে ছয় জন নারীর জীবনী মুখস্থ ঠোটস্থ অন্তস্থ থাকতে হবে প্রতিটা নারীর জন্য আশা করি মায়েরা বোনেরা শুনছেন আশা করি আপনারা কান লাগিয়ে শুনছেন অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন আপনাদের জন্য ছয় জন নারীর জীবনী পড়া অবধারিত সংক্ষেপে বলবো কয়জন গুনেন এক নম্বরে হচ্ছে হাজার উম্ম ইসমাইল সৈয়দ ইব্রাহিমের ব আপনাদের এক নাম্বার মডেল দুই নাম্বার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফেরাউনের বউ আসি আপনাদের দুই নাম্বার মডেল তিন নাম্বার ইসালাই সাল্লামের আম্মা মারিয়াম আলাই সাল্লাম আপনাদের মডেল বিশ্বনবীর প্রথম বউ খাদিজ আপনাদের মডেল বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বউ মায়েসা আপনাদের মডেল আর বিশ্বনবীর করে যার টুকরা সাইয়েদা তুনা ফাতিমা আপনাদের জন্য মডেল সুবানাল্লাহ পড়ে কয়জন জোরে বলেন প্রথমে কার নাম বলেছি হাজার দ্বিতীয় আসিয়া তিন নাম্বার মারিয়াম চার নাম্বার খাদিজা পাঁচ নাম্বারে আয়েশা এরপরে আবার বাড়ালেন আয়সার কথা আবার বাড়ালেন ফাতেমার কথা মোট হয়ে গেল ছয় জন সুবানাল্লাহ পড়ে মোট কয়জন আসুন এই ছয় জনের জীবনী থেকে একটা একটা করে শিক্ষা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে জীবন উজালা হয়ে যাবে কয়টা করে শিক্ষা হাজার আলাইহাসালাম ওনার জীবনী থেকে শিক্ষা হচ্ছে তাওয়াক্কুল আল্লাহ বিপদে আপদে সবসময় ভরসা কার উপর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভালো করে তাওয়াক্কুল করে একমাত্র আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় সুবাহ সুবাহ পড়ছেন পড়েন সুবাহ আল্লাহ হাজার আলাইহাসালাম ওনার জীবনী থেকে শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল সৈয়দনে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম সৈয়দা তুনা হাজার কে নিয়ে দুধের বাচ্চা ইসমাইল কে নিয়ে মক্কার মরু জমিনের মাঝখানে রেখে আসলেন মানুষ নাই প্রাণী নাই খাওয়ার পানি নাই কোন পশু পাখি নাই আকাশের পাখিও নাই কেউ নাই একটা মাত্র পানির মশক একটা মশকের ভেতরে সামান্য কিছু পানি দুধের বাচ্চা ইসমাইল কে নিয়ে সাইয়েদা তুনা হাজার দাঁড়িয়ে রইলেন কোন কথা না বলে বিবি আর বাচ্চাকে রেখে চলে যাচ্ছেন চোখের পানি ছেড়ে সাইয়েদা তুনা হাজার ডেকে বললেন ইব্রাহিম একটু দাঁড়াও কথা নাই বার্তা নাই কিছুই বললা না কি আমার অপরাধ কেন এই ধুধুমর প্রান্তরে আমাকে দুধের বাচ্চাটা রেখে গেলা শুধু একটা কথাই জানতে চাইব এই যে আমাদেরকে রেখে পাষণ্ডের মতো তুমি চলে যাও এটা কি তোমার নিজের ইচ্ছায় নাকি আল্লাহর ইচ্ছায় ইব্রাহিম কোন কথা না বলে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিলেন বললেন আল্লাহর ইচ্ছায় কার ইচ্ছায় নবীরা নিজের ইচ্ছায় কিছু করে না যেটাই করে করে কার ইচ্ছায় সৈয়দ তুনা হাজার বললেন ইদান তোমার ইচ্ছায় যদি আমাদেরকে রেখে না যাও আল্লাহর ইচ্ছায় যদি রেখে যাও তাহলে আমার ভরসা আছে আল্লাহ আমাদেরকে নষ্ট হতে দিবে না আল্লাহ আমাদেরকে কোনো কষ্ট দিবে না আমার আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট সুবাহ আল্লাহ আপনারে মায়েরা যারা আছেন আপনাকে আর আপনার দুই সন্তানকে নিয়ে আপনার স্বামী সিলেটের হাকালুকে হাওড়ের মাঝখান দিয়ে রাখে আসছে কি করবেন পিছনে পিছনে দৌড়াবেন গালাগালি শুরু করবেন 
যদি বলে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমারে রেখে গেলাম জীবনেও মানতে চাবেন না বলবেন তোরেও বাদ দিলাম তোর আল্লাহরেও বাদ দিলাম আছে না নাই কিন্তু সাইয়েদাতুনা হাজার কেমন নারী ছিলেন একটা টু শব্দ করেন নাই শুনতেছেন কেন ইমাজিন কল্পনা করতে পারেন দুধ মরু প্রান্তর খাওয়ার কিছু নাই পান করার কিছু নাই কথা বলার মতো একটা মানুষ নাই রুদ্রের তাপ মরুভূমির বালুর উপরে এমন ভাবে পড়ে সৌদি আরবের মরুভূমি যারা দেখেছেন প্রচন্ড বালুর মধ্যে চাল রেখে দিলে চালগুলো মুড়ি হয়ে যায় ওই প্রচন্ড মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ঠিকই আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন এই মহিলাকে দিয়ে মক্কা আবাদ হয়েছে মক্কায় কোনো মানুষ থাকতো না এখন মক্কায় গেলে জায়গা পাওয়া যায় না পঁচিশ লক্ষ লোক আমরা হজ করেছি এবার প্রতিদিন তিন লক্ষ চার লক্ষ মসজিদুল হারাম একসাথে জামাত জুমার নামাজের দিন পাঁচ লক্ষ সাত লক্ষ দশ লক্ষ হয়ে যায় এতগুলো মানুষ আগে ছিল না সব হলো সৈয়দাতুনা হাজারের ইমানের ফসল সুহান আল্লাহ এই নারী এখানে থাকলেন আল্লাহর উপর ভরসা করে ইমানের পরীক্ষা দিতে লাগলেন একদিনের ব্যবধানে খাওয়ার পানির মশকের পানি শেষ ইসমাইল আলাই সাল্লামের পায়ে থাকায় জমজমের পানি এলো জুরহুম নামক একটা গোত্র যাচ্ছিল তারা এসে ওনার হাতে মরিদ হলো সুবাহ আল্লাহ তারা এসে বলল আমাদেরকে শুধু জমজমের পানি খেতে দেন আপনি যা বলবেন সব আমরা মেনে নিলাম শুরু হলো মক্কার আবাদ হাজার হাজার মানুষ বাড়তে শুরু করলো মক্কা শহরের এক্সপানশন হলো গোটা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন মক্কার দিকে ছুটে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার মায়েরা অনেক লম্বা জীবনী তার একটা ঘটনাই বললাম সাইয়েদাতুনা হাজার ওনার জীবনী থেকে আমার মায়েদের বোনেদের জন্য শিক্ষা তাওয়াক্কুলা আল্লাহ বাঁচিয়ার মরি সুস্থ থাকি আর অসুস্থ থাকি বিপদে থাকি আর যেই কোনো সমস্যায় থাকি না কেন ভরসা করতে হবে একজনের উপর তিনি কে আল্লাহর উপর যে ভরসার মতো ভরসা করতে জানে আমার আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট ঠিক কি না তাহলে হাজার থেকে আমার বন্ধুদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে তাওয়াক্কুল করবো আমরা কার উপরে ভরসা রাখবো কার উপর সব সময় আচ্ছা আল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে আমার মায়ের আমার বোনেরা দুই নম্বরে বলেছি কার কথা আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী এই মহিলা অনেক দামি মহিলা মুসালাই সাল্লামের পালক মা সুবানা পড়েন নিজের সন্তান ছিল না সৈয়দ না মুসালাই সাল্লাম কে লালন পালন করেছেন গোপনে গোপনে মুসালাই সাল্লামের উপর ইমান এনেছেন গোপনে গোপনে রাত্রিবেলা তাহার জুত পরে চোখের পানি ছেড়ে চাইতেন কার কাছে ফেরাউনের বউ আর ফেরাউনের ফিনান্স মিনিস্টার অর্থমন্ত্রীর বউ দুইজন লুকিয়ে কালিমা পড়ে মুসলমান ফেরাউন কিছু জানে না সুবান আল্লাহ কি আল্লাহর খেলা ফেরাউন লক্ষ লক্ষ বনি ইসরায়েলের ছোট্ট বাচ্চাকে জবাই করেছে একটা বাচ্চাকে ঠেকানোর জন্য নাম কি মুসা আর ফেরাউনের ঘরে আল্লাহ মুসাকে বড় করলেন কোন সুবাহ আল্লাহ লুকি লুকি ইমান আল্লাহ ফেরাউনের বউ আসিয়া অর্থমন্ত্রীর বউ দুইজন মিলে ফেরাউনের কাছে ঘটনা পৌঁছে গেল খবর পৌঁছে গেল ফেরাউন ডেকে পাঠালো দুধের বাচ্চাকে নিয়ে ফেরাউনের অর্থমন্ত্রীর বউ হাজির কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফেরাউনের নিজের বউ আসিয়া ও হাজির ফেরাউন বলে এক আল্লাহর উপর কুফরির ঘোষণা দেয় আল্লাহকে বলে যা আমার পায়ের সামনে সেজদা দে আমি মাফ করে দেব আসিয়ার এক কথা জীবন যাবে কিন্তু ইমান যাবে ফেরাউনের অর্থমন্ত্রীর স্ত্রীর এক কথা যে আল্লাহর কাছে আমরা মাথা নত করেছি পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে ওই মাথার নত হতে পারে না ফেরাউন বলল তাই নাকি দেখি তোদের ইমানের পাওয়ার কত বড় অর্ডার করলো বিশাল বড় পাতিল নিয়ে আসো কড়াই নিয়ে আসো কড়াই ভর্তি তেল গরম করতে শুরু করো টকব টকব করে কড়াইয়ের মধ্যে গরম তেল ফেরাউন বলে ও অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী তোমারে অনেক ভালো জানতাম এখনই আমার পায়ের সামনে শেষ দায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহ রে সার আমি তোরে সেরে দেব অর্থমন্ত্রীর বউ বলে এত সোজানা সোবান আল্লাহ বলে কি ইমান ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার তোমারই কাছে মিনতি আমার মহামহিম দয়া মানের পথে 
অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়ে না আমি আবার পড়ে না আমি এক কথা আল্লাহর সামনে মাথা নত করেছি কারো সামনে করব না ফেরাউন অর্ডার দিল এই মহিলার দুধের বাচ্চাটারে টান দিয়ে আন টকবক তেলের মধ্যে করায়ের মধ্যে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দে মায়ের চোখের সামনে দুধের বাচ্চাকে গরম তেলের মধ্যে ছাড়ে হিসাবটা কি সহজ নাকি কথা বলেন চিৎকার দিয়ে মা কেঁদে ওঠে ছেড়ে দাও ফেরাউনের নির্দয় অন্তরে দয়া হয় না দুধের বাচ্চাটারে তেলের মধ্যে ছেলে দেওয়ার পরে মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটা রোস্ট হয়ে যায় কিন্তু ছেলেটা হাত উঁচু করে ডেকে বলে মা ভয় পেও না তোমরা দেখো টকবগে করায়ের ভেতরে তেল আসলে মা এটা আগুন না এটা জান্নাতের বাগান ও মা ফেরাউনের দিকে তাকাসটারে মা আমার মতো দৌড় দিয়ে তেলের মধ্যে ঝাঁপ দে আল্লাহ ফেরাউনের অর্থমন্ত্রীর বউ এর ইমান দ্বিগুণ হয়ে যায় তিন গুণ হয়ে যায় সে বলে ফেরাউন গোটা পৃথিবীটার এক পাশে করতে পারবি কিন্তু আমার মাথাটা তোর পায়ের সামনে নোয়াতে পারবি ফেরাউনের অর্থমন্ত্রীর ওই স্ত্রীকে বাচ্চার পরে ওই তেলের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হলো ওই মহিলাটাও রোস্ট হয়ে যায় বাকি রইল ফেরাউনের বউ আসিয়া কি নাম আসিয়া কিন্তু দৃশ্যটা দেখেছে চাক্ষুষ মৃত্যু দেখেছে দুইজনের ফেরাউন বলে আসিয়া কত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আমাদের আজীবন কত ভালোবাসা ছিল কত খুনসুটি ছিল কিন্তু আমার পায়ের মধ্যে সেজদা দিয়ে প্রমাণ কর তুই আমার ভালোবাসিস আসিয়ার ও একই কথা জীবন দিব কিন্তু ইমান দিব না ফেরন বলল তোকেও আমি ছাড়বো না তোকে আমি উলঙ্গ করব হাজার হাজার মানুষের সামনে আসিয়ার কাপড় টেনে নেওয়া হলো তক্তার মধ্যে শুইয়ে তক্তার মধ্যে হাতে পায়ে প্যারেক মারা হলো হাতের এই পাশ দিয়ে প্যারেক ঢুকে ওই পাশ দিয়ে বেরোয় তক্তার এ পাশ দিয়ে ঢুকে ও পাশ দিয়ে বের হয় ফিনকে দিয়ে রক্ত বের করে আসিয়া সহ্য করতে না পেরে ডেকে বলে আল্লাহ ফেরাউন থেকে তুমি আমারে বাঁচাও এই দোয়াটা সুরাত উত্তাহারিমে আল্লাহ সরাসরি কোট করেছেন মালিক তুমি জন্নাতে তোমার পাশে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও সে বিবিষিকাময় মহাদিনে তোমার প্রতিবেশি করে নিও মালি তুমি জন্নাতে তোমার পাশে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও আল্লাহ আকবার সেই পাঁচ হাজার বছর আগের দোয়া আজও আমরা তাফসির মাহফিলে গান বানিয়ে বলি পাঁচ হাজার বছর আগের কথা আজও আমরা কোরআনের আয়াত হিসেবে পড়ি আল্লাহ আকবার কি মাকবুল হয়েছেন মহিলাটা আল্লাহর দরবারে আল্লাহরে বললেন আল্লাহ শুধু তোমার এবাদতের কারণে আজকে আমার এমন দশা উলঙ্গ হওয়া লাগলো আমার হাতে পায়ে পেরে ঠোকা হলো আল্লাহ এখন গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে তুমি বাঁচাও আল্লাহ বললেন জিব্রাইল আমার জান্নাতটারে আসিয়ার চোখের সামনে তুলে ধর আমার আসিয়া দুনিয়ার বুকে থেকে জান্নাত দেখে দেখে আমার মেহমান হয়ে আমার কাছে আসবে আসিয়া কেউ গরম তেলের মধ্যে ফেলে দেয়া হলো দুনিয়ার বুকে থেকে জান্নাতের নমুনাটা দেখতে দেখতে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন পড়েন আল্লাহ এজন্যের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়ে না আমি তাহলে আসিয়ার জীবনী থেকে আমার মায়েদের জন্য শিক্ষা হলো ইমান ছাড়া যাবে না বেইমান হয়ে মরা যাবে না মাজারে গিয়ে মুশ্রিকাদের কাতারে নাম তোলা যাবে ও মায়ের ইমান কেমন করে রক্ষা করবেন ইমান কত বড় দামি জিনিস ইমান একজন নারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বাড়িয়ে তোলে আসিয়ার জীবনে শিক্ষাটা আছে না নাই কথা কম বোঝা যায় বোঝা যায় তাহলে প্রথমে জানলাম কার কথা হাজারের কথা হাজারার জীবনী থেকে শিক্ষা ছিল তাও কুল করতে হবে একজনের উপর তিনি কে আসিয়ার জীবনী থেকে আমরা কি শিখলাম ইমান রক্ষা করতে হবে জীবন যাবে ইমান যাবে 
জীবন যাবে ইমান যাবে তিন নম্বরে মারিয়াম আলাইহাস সালাম আজীব একটা মহিলা স্বামী ছাড়া তার পেটের ভেতরে সন্তান দিয়েছে কে আবার ওনার নামে কোরআনে একটা সুরা দিয়েছে কে কি নাম আল্লাহর পেটে ছেলে নামে আমি জানি না যখন মারিয়াম পেটে আল্লাহ ছেলে হোক মেয়ে হোক বাইতুল মোকাদ্দাসের খাদ এম হিসেবে তুমি কবুল করে নাও আমার পেটে যা আছে তোমার জন্য মানত করে দিলাম কিন্তু ভূমিষ্ট করার পরে দেখে মাইয়া ভূমিষ্ট করার পরে দেখে কি মেয়ে ভাবছিল ছেলে ছেলে হইলে খাদেম হবে এখন মেয়ে আল্লাহ বলে চিন্তা করো না সাধারণ মেয়ে না বলাই কারুকাল উংসা এটা এমন মেয়ে কোন ছেলেরাও এই মেয়ের মতো হতে পারে এই মেয়েকে দিয়ে দেওয়া হলো বাইতুল মাকদাস চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহর কথা স্মরণ করত মর্যাদা আল্লাহ এত বাড়িয়ে দিলেন আনসি জোনাল যত জান্নাতি ফল সব সামনে এসে হাজির হয়ে যেত ওনার খালু জাকারি এসে বলতেন আন্নালাকে হাদা ও মারিয়াম এই ফল তো এই সিজনে ফিলিস্তিনে নাই পাইলা কই তিনি বলতেন উনি বললেন আল্লাহ এরকম যারে চায়িক দিয়ে থাকে বলেন সব সময় আল্লাহ রেবদত সব সময় তাহাজ্জুদ সব সময় জিকির করতেন ওনার পুরো জীবনের কোন মুহূর্ত আল্লাহর জিকির থেকে খালি যায় নাই সব সময় আবাদতে মশকুল সব সময় কি তার মানে মারিয়ামের জীবনে থেকে আমাদের শিক্ষা আমার মায়েরা আপনার আবাদতে মশকুল থাকতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আমার বোনের আজি বাংলা নিয়ে মশগুল থাকে ওনারা মশগুল থাকে ঠিকই তবে আবাদত নিয়ে না কি নিয়ে কথা কন জি বাংলা কি এখনো দেশে চলে স্টার জলসা এগুলো চলে কিরণমালা এই সিরিয়াল গুলো চলে নতুন সিরিয়াল আসছে নাম কত কয়েকটা ওয়াজ মাহফিলে বলা লাগবে আমাদের কি নাম কি চলে এখন জানো না তুমি সব্যনাশ পাগলের মতো মহিলা গুলো বসে থাকে রাতে দেখতে না পারলে সকালে কাজা কাফার আদায় করে আছে না নাই কাজা আদায় করে ফেলে সকালে খবরদার জি বাংলা স্টার জলসা হিন্দি মুভি নিয়ে মুশগুল থাকা যাবে না আমার বোনেরা আপনি পারেন আপনার ফ্যামিলিটারে জান্নাতে ফ্যামিলি বানাতে আপনি পারেন পরিবারটারে শান্তিময় করতে নারী ভালো তো পরিবার ভালো এই জন্য মারিয়াম আলাইহাসালামের জীবনী থেকে আমার বোনদের জন্য শিক্ষা ঘরের সব কাজ শেষে অবসর যে সময়টা পাবো আবাদতে মশকুল হয়ে যাব ঠিক কিনা আবাদতে মশকুল থাকার দরকার আছে না নাই তাহলে মারিয়ামের মতো আপনাদের মর্যাদাও বাড়িয়ে দিবে কে কয়জনের জীবনে গেল আর বাকি কয়জন শুনবেন কষ্ট হচ্ছে এরপরে বিশ্বনবীর প্রথম বউ খাদিজা কি সুন্দর নাম খাদিজা বললে ভালো লাগে না প্রথম নারী যিনি কালিমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আমাদের আম্মা যান বিষ্ণবীর প্রথম বউ পঁচিশ বছর বিষ্ণবীর সাথে সংসার করেছেন তিন বছর বিষ্ণবীর সাথে জেল খেটেছেন শিয়াবে আবি তালাবে কেমন বউ জামাইও জেলখানায় বউ জেলখানায় বিশ্বনবীর সবগুলো বাচ্চা সন্তান ছেলে মেয়ে এই মহিলার গর্ব থেকে এসেছে একজন সারা ইব্রাহিম ইব্রাহিম বিশ্বনবীর আরেক বউ মারিয়ার গর্বে এসেছে বাকি সব খাদিজার গর্বে যে আমরা ফাতেমা বিষ্ণবীর কন্যার নাম কি 
তাই ফাতেমার মায়ের নাম কি খাদিজার পেট থেকে বরকত বেশি না কম বিশ্বনবী ভয় পেলে খাদিজার কাছে গেলে ভয় কেটে যেত সাহস যোগাতেন শেল্টার দিতেন ছাতার মতো মাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আল্লাহ खदिजारे जन भूले ना जा खिजारे जन देखा मात्र चिंते खदिजा खदिजा के लिए मायशा एक दिन एक कटु कथा नबी कब आपनर बुरी महिला বিশ্বনবী রেগে গেলেন মায়েশাকে এইভাবে ধরলেন জীবনে কোনোদিন কোন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে নাই শুধু ওই দিন মায়েশাকে এইভাবে ধরেছিলেন আর বলেছিলেন আয়েশা খবরদার জীবনে এই কথা বলবা না আমার খাদিজা আমার বিপদের দিনের সঙ্গিনী তোমরা আমার সুখের দিনের সঙ্গিনী তোমরা কেউ আমার সাথে জেল খাটো নাই খাদিজা আমার সাথে জেল খেটেছে তিন বছর কয় বছর খাদিজা যখন ইন্তেকাল করলো বিশ্বনবী কবর দিলেন দোয়া করলেন আর কাঁদলেন সাহাবারা দোয়া শেষে চলে যায় আবু বকর বললেন নবী কবর দেয়া হলো খাদিজাকে দোয়া করা হলো এবার চলেন বিশ্বনবী তবু যান না বিশ্বনবী বললেন আবু বাকার তোমার মনে চাই তুমি ঘরে ফিরে যাও আমি যাব না আমি দাঁড়িয়ে থাকব খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি বিশ্বনবী দিয়ে তারপরে ঘরে ফিরে যাব সাইদ না জিব্রা এসে বললেন নাবিব আর কান্না করবেন না আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না আর বায়না ধরবেন না বন্ধুর সাথে চলে যান খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব নিয়ে আপনার টেনশনের দরকার নাই টেনশন কার আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান আপনার স্ত্রী খাদিজা যদি কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে কোনো ভুল করে ফেলে আর সের উপর থেকে আল্লাহ নিজেই জবাব দিয়ে দিবে আল্লাহ আকবর কি মহিলা ছিল বিশ্বনবীকে সবসময় আগলে রেখেছে শেল্টার দিয়েছে প্রতিভক্ত ছিল খাবার নিয়ে বিশ্বনবীর জন্য এদিক সেদিক যেতেন বিশ্বনবী না আসলে খেতেন না বিশ্বনবীকে কলিজার চাইতো বেশি ভালোবাসতো প্রতি যা বলবে তাই শুনতো ও মায়েরা খাদিয়ে জাতুল কোবরার জীবনী থেকে আপনাদের জন্য শিক্ষা হলো প্রতিভক্তি কি ভক্তি এখন প্রতিভক্তি নাই আমরা করি নারী ভক্তি এখন নারী নির্যাতন কমে গেছে বাংলাদেশে বেড়ে গেছে পুরুষ নির্যাতন কথা কম এখন আমরা ভক্তি করা লাগে আমরা ভক্তি না করলে ঘরে খাওয়ান নাই এরকম ঝামেলা আছে না নাই কথা বলেন আপনাদের নাগাইশের মহিলারা অনেক ভদ্র নাগাইশের মহিলারা নিশ্চয় প্রতিকে অনেক ভক্তি করে মায়েরা বোনেরা আপনার স্বামী যদি আপনার উপর না খুশ থাকে আপনার এবাদত আপনাকে বাঁচাতে পারবে না বিশ্বনবী ফাতেমাকে বললেন ফাতেমা তুমি বিশ্বনবীর মেয়ে হতে পারো কিন্তু আলী যদি তোমার উপর না খুশ থাকে তোমার সব শেষ সব শেষ আবার বিশ্বনবী বললেন আমি যদি এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথাটা নত করার বিধান দিতাম এক আল্লাহ ছাড়া যদি কাউকে সেজদা করতে আমি বলতাম আমি দুনিয়ার সব নারীদের বলতাম স্বামীর পায়ে সেজদা দিয়ে পড়ে থাকো কি সম্মান আল্লাহ দিলেন স্বামীকে আপনার জান্নাত আপনার স্বামীর ভেতরেই স্বামীকে সন্তুষ্ট করেন স্বামীর আনুগত্য করেন দেখবেন ফ্যামিলিটা সুন্দর হবে আর স্বামীরা স্ত্রীদেরকে ভালোবাসেন স্ত্রীদেরকে ভালোবাসার গল্প শোনাবেন দামি দামি শাড়ি কিনে দিবেন তারপরে রাত্রিবেলা গান শোনাবেন আধরাতে যদি ঘুম ভেঙে যায় মনে পড়ে মোরে প্রিয় চাঁদ হয়ে রব আকাশের গায়ে বাতায়ন খুলে দিও এই গানগুলো শুধু বউয়ের গান শালির গান না বাবির জন্য না চাচাতো বোনের জন্য না উল্টা পাল্টা জায়গায় করলে গুণা আছে না নাই স্ত্রীর সাথে প্রেম নিবেদন করেন ভালোবাসা নিবেদন করেন সংসারটারে শান্তিপূর্ণ করে দিবে কে তার মানে খাদুইজাতুল কোবরার জীবনে থেকে শিক্ষা কি বললা গেছি কি শিক্ষা প্রতিভক্তি কি ভক্তি স্বামীকে ভক্তি করা লাগবে তা না হলে জান্নাত নাই এরপরে বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বাউ নাম কি আ ঈশা বিশ্বনবী বললেন উরি তু কি 
ফিল মানে আমি সালা সালা ইয়াল আয়েশা বিয়ের আগে তোরে কিন্তু আমি তিনবার স্বপ্নে দেখছিলাম সুবহানাল্লাহ কইবেন না সুবহানাল্লাহ বড় খুশি হয়ে গেলেন আয়েশা এরপরে বললেন তিনবার স্বপ্ন দেখার পরে তোমার ব্যাপারে মনের মধ্যে কেমন কেমন যেন ভালো লাগে তারপরে একটা ছোট কাগজের মধ্যে জান্নাতি কাগজ রেশমি কাপড়ের মধ্যে তোমার চেহারাটা এনে জিব্রাইল বললেন দেখেন নবী কেমন লাগে আমি কইলাম ভালো লাগে কার মেয়ে আপনার বন্ধু আবু বকরের মেয়ে বিয়ে করবেন নাকি বিষ্ণুই বললেন ও জিব্রাইল তুমি যদি ঘটক হও আল্লাহ যদি হয় কাজী আমি মোহাম্মদ বিয়েতে রাজি সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু ঘরে দামি ফার্নিচার নাই টাকা পয়সাও তেমন নাই কিন্তু আছে খালি সুখ আছে কি যেটা টাকা দিয়ে কিনা যায় টাকা দিয়ে বাড়ি কিনা যায় গাড়ি কিনা যায় সুখ কিনা যায় নাকি টাকা দিয়ে বিছানা কিনা যায় বালিশ কিনা যায় ঘুম কিনা যায় নাকি কথা বলেন এজন্য সুখ দেয়ার মালিককে দোকানে সুখ পাওয়া যায় না গাইস বাজারে তো সুখ বেছে না বেছে নিয়ে যাইতে আমাস গাড়িতে করে সুখ বেছে কথা কোন সুখ পাওয়া যায় না সুখ দেয়ার মালিক একজন তিনি কে মায়েশা একমাত্র কুমারী বউ আদর করে তিনি ডাকতেন হমায়রা আবার মাঝে মাঝে ডাকতেন ইয়া আ ইসু আয়েশা না আ ইসু সংক্ষেপ এত ভালোবাসতেন মায়েশাকে মায়েশা গ্লাসের যেই জায়গা দিয়ে পানি খেতেন বিশ্বনবী ওই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি খেত মায়েশা গোস্তকে হাড্ডি ফেলে দিলে বিশ্বনবী ওই হাড্ডিটা নিয়ে চষতে শুরু করে দিত এক বালতি থেকে পানি নিয়ে দুইজনে গোসল করত আবার বিশ্বনবী মাঝে মাঝে বায়না ধরত মাঝে মাঝে রাগ করত সুবহানাল্লাহ কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটু রাগ আছে না নাই রাগ থাকলে ওইটার আবার ভালোবাসায় পরিণত করে দেয় কে রাগ না থাকলে ভালোবাসা তো ভালোবাসাই না রাগ থাকতেই হবে তাইলে ভালোবাসার মর্ম বোঝা যায় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না ক্ষুধা না থাকলে খাবারের মর্যাদা বোঝা যায় না সারাদিন পেট ভরা খাবার মজা বুঝবেন ক্ষুধা প্রচন্ড ক্ষুধা তৃষ্ণার্থ লেবুর শরবত পাইলে অমৃতের মতো লাগবে প্রচন্ড ক্ষুধা হাজি বিরিয়ানি পাইছেন এক প্লেট ইচ্ছা মতো খাবেন কিন্তু পেট ভর্তি হাজি বিরিয়ানি খাওয়া যাবে এই জন্য রাগ না থাকলে ভালোবাসা যে কত দামি ভালোবাসা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত বোঝা যায় না মাঝে মাঝে মা আয়সা রাগ করতেন শুনতেছেন বিশ্ব নেই বলেন আয়সা কখন তুমি রাগ করো কখন তুমি আমার ভালোবাসা আমি বুঝি সুবানাল্লাহ পড়েন মা আয়সা বললেন কেমনে বোঝেন বিশ্ব নেই বললেন যখন তুমি রাগ করো তখন নামাজের পরে দোয়ার মধ্যে বলো ও ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আল্লাহ আপনি আমার উপর দয়া করেন তার মানে তুমি রাগ করে আসো আমার নাম নাও নাই আর যখন আমার উপর খুশি থাকো নামাজের পরে দোয়াতে বলো মোহাম্মদ ইসলামের আল্লাহ আপনি আমাদের উপর রহমত করে তার মানে খুশির সময় তুমি আমার নাম নাও রেগে গেলে অন্য নবী দেওয়া দোয়া সাইরা দাও রেগে গেলে আমার নামটা নাও না মা এসে বলে না বিগো আমি তো শুধু নামটাই মুখ দিয়ে নেই না কিন্তু কলিজা থেকে তো আপনার বাদ দিতে পারি না আল্লাহ কি ভালোবাসা মা এসে বলতেন আমি যখন বিশ্বনবীর সাথে শীতের রাতে এক ল্যাপের নিচে ঘুমাতাম তখন জিব্রাইল অভিনাজিল করত সুমানাল্লাহ নাই কোন স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ বসবাসের সময় কোরআনের অভিনাজিল হতো না একমাত্র মা এসার সাথে যখন এক বিছানার এক ল্যাপের নিচে দুইজন শুয়ে আছে কোরআনের আয়াত নাজিল করছে কে আবার মা এসা বলছেন আমার কারণে ও মুসলিম উম্মা তোমরা তায়াম্মের বিধান পেয়েছো মা এসা একটা যুদ্ধে গিয়েছিলেন যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মা এসার গলার লকেট নাই মাঝে মাঝে হয় না মহিলা গলার লকেট পায় না পুরা বাড়ি আগুন করে ফেলাই লকেট নাই লয়ে গেল রে নিয়ে গেল রে হারাইলাম রে মা এসার লকেট নাই লকেট হারানোর পরে মা এসা কান্না কাটি বিষ্ণুই বললেন থামো অনেকক্ষণ থামার পরে লকেট খুঁজে পায় না সবাই খোঁজা খুঁজি লকেট কই লকেট কই লকেট খুঁজে পায় না ওদিক দিয়ে মাগরিবের নামাজের সময়ও শেষ নামাজের সময় শেষ আর যেই জায়গায় লকেট খোঁজার জন্য থামা হয়েছে ওই জায়গায় আবার পানি নাই পানি সামনে পানির দিকেও যেতে পারে না লকেট খুঁজে পায় না নামাজ পড়া যায় না সব সাহাবিরা মিছিল শুরু করছে আবু বকর রে ধর 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 আবু বকর রে ধর আবু বকরের মেয়ের কারণে নামাজ আমাদের চলে যাচ্ছে সেদিন আবু বকর ঘটনা বেসামাল দেখে আয়সার কাছে গেল 
যে দেখে বিশ্বনবী মায়েশার কোলের মধ্যে ল্যাপের মধ্যে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে রাগের চোটে বোখারের বর্ণনা আঙ্গুল নিয়ে মায়েশার পেটের মধ্যে দিল এক খোসা লকেট হারাইলি কেন ক তোর জন্য বাইরে মিছিল চলে তোর জন্য বাইরে সব সাহাবারা বলে নামাজ পড়তে হবে সময় নাই ও আবু বকর আপনার মেয়ের কারণে এই কাণ্ড খসরা মানিক কুমর আবু বকর মায়েশার খসরাতে এত জোরে গুতা মেরেছেন মায়েশা বললেন এই গুতার কারণে আমি অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা ছিল ব্যথার চোটে কিন্তু যাই নাই কারণ কোলে কে কোলের মধ্যে বিশ্বনবীর মাথা নড়ে গেলে বিশ্বনবীর ঘুম ভেঙে যাবে ব্যথাটা হজম করেছি নড়ি নাই আল্লাহ তখন আয়াত নাজিল করলেন فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَتَ يَمَّمُ صَعِيدًا تَجِبَا ও সাহাবারা মিছিল বন্ধ করো কোন নারীর বিরুদ্ধে মিছিল করো এই নারীর সাথে তো বিয়ে আমি সরাসরি বিশ্বনবীর দিয়েছি যাও ওজুর জন্য টেনশনে ছিল টেনশনের দরকার নাই আয়সার কারণে আজকে নতুন করে একটা বিধান দিলাম আজ থেকে যদি ওজুর পানি না পাওয়া যায় বালুর মধ্যে দুই হাত বাড়ি মেরে তায়াম করো নামাজ পড়ে নাও কবুল করে নিবে কে এ মায়েশার লকেট হারানোর কারণে তায়াম্মের বিধান নাজিল হয়েছে কন সুবাহার মায়েশা বলছেন আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে আবার আমার ঘরের মধ্যেই বিশ্বনবীর কবর সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবীর কবরটা কিন্তু মায়েশার ঘরের মধ্যে এখনো বিশ্বনবীর কবর যেই জায়গায় এই জায়গায় মায়েশার ঘর ছিল সুবাহান আল্লাহ কোন দুই হাজার দুইশো দশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন কত কথা কেন দুই হাজার দুইশো দশটা ফ্যামিলির হাদিস বর্ণনার জন্য মায়েশাকে আল্লাহ তালা বিশ্বনবী ট্যাপ রেকর্ডার বানিয়ে পাঠিয়েছেন যাই বিশ্বনবী বলতেন ট্যাপ রেকর্ডের মতো রেকর্ড করে সব সাহাবিদের কাছে বর্ণনা করতেন কত কবিতা উনি নিজে জানতেন নিজেই জানে না কত মাসালা যে জানতেন তার কোনো হিসাব নাই এলমুল ফারায়েজ বাপ মল্লে ছেলে মেয়ে থাকলে কে কতটুকু সম্পদ পাবে মায়েশার চেয়ে এই বিধান মদিনায় কেউ জানতো না বিশ্বনবীর আনছে কালের পরে সাহাবাদের মধ্যে কোন মাসালা নিয়ে কনফিউশন হলে সব সাহাবারা আম্মা জানায়সার কাছে এসে সলিউশন নিয়ে যেতেন সুবান আল্লাহ কন বিশ্বনবী যা বলেছেন সব মুখস্থ রেখেছেন সব জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন সব সময় পড়াশোনা করতেন সুবান আল্লাহ তার মানে মায়েশার জীবনী থেকে আপনাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানার্জন জ্ঞানানুরাগী হতে হবে কি হতে হবে জ্ঞানানুরাগী বুখারির বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় ইসলামিক অনেক ভালো ভালো রাইটারের বই পাওয়া যায় ঠিক কি না এগুলো পড়ার দরকার আছে না নাই অনেকে বলে হুজুর আমার ছেলেটা মোবাইল ছাড়া কিছু বোঝে না কি কয় মোবাইল ছাড়া কিছু বোঝে না হুজুর মোবাইল দিলে ঠান্ডা মোবাইল নিলে কান্দে এরকম আছে না নাই এর কারণ হাজব্যান্ড অফ দুইডার কাছে সব সময় মোবাইল কথা কন বাবার কাছেও মোবাইল মায়ের কাছেও মোবাইল তো ছেলে মোবাইলের জন্য কাঁদবে না তো কি করবে বাবার হাতেও যদি বই থাকে মায়ের হাতেও যদি বই থাকে ছেলে মোবাইল চাবে নাকি ছেলেও চাবে বই ছেলে চাবে কি কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য জ্ঞান আনুরাগী হতে হবে মায়েশার মতো মায়েশা দুই হাজার দুইশো দশটা হাদিস মুখস্থ করেছে আপনি কয়টা করছেন উনি পারলে আপনি পারবেন না কেন মায়েরা শুনতেছেন তো আশা করি আপনারা শুনতেছেন তাহলে মায়েশার জীবনী থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম জ্ঞান চর্চা করতে হবে সর্বশেষ কোন নারী চুপচাপ কথা কয় না বিশ্বনবী বুঝলেন রাজি দুইজনকে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন বিয়ে পড়িয়ে দুইজনকে দার করিয়ে দিয়ে বিশ্বনবী অজু করলেন অজু করার পরে সামান্য কিছু অজুর পানি ছিল আলীর মাথার মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন বরকতের পানি বরকত দিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করার তৌফিক দান করু আবার দোয়া করলেন আল্লাহ ওদের সম্পর্কে বরকত দেন ও নাসালি হিমা শিবলি হিমা ওদের গর্বে যে সন্তান আসবে এগুলোর শ্রেষ্ঠ সন্তান বানান এক বছরের ব্যবধানে ঘরটাকে আলোকিত করে প্রথম সন্তানের জন্ম হাসান সুবান আল্লাহ হাসান রে বিশ্বনবী এত আদর করেছেন বিশ্বনবীর কাছ থেকে এত আদর কেউ কোনোদিন পায় নাই হাসান রে বিশ্বনবী ডাকতেন লুকা বোখারের বর্ণনা শব্দটা কি লুকা মানে পিচ্ছি 
ছোট বাচ্চাদেরকে আপনারা কি কন আরে পিছে তো আমি কইছি আপনারা কি কন নাগা এসে কি বলেন বাচ্চা বলেন বাবু বলেন আর কিছু কি বলেন আর আর কিছু নাই তাহলে যে বাবু পিচ্ছি হ্যাঁ এই বাবু পিচ্ছি আর বি হচ্ছে লুকা বিশ্বনবী ফাতেমার ঘরে এসে বলতেন আইনা লুকা পিচ্ছিটা কই রে আমার হাসান কই আমার নানা ভাই কই আর বিশ্বনবীর আওয়াজ শুনলে হাসান এসে বিশ্বনবীর কাঁধে আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবার বিশ্বনবী বলতেন ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা যে ফাতেমারে কষ্ট দেয় সে আমারে কষ্ট দেয় ফাতেমারে আনন্দ দেয় মানে আমি বিশ্বনবীরে আনন্দ দেয় এই ফাতেমা সব সময় পর্দায় থাকতেন দিনের বেলা বেরোতেন না সারা দিনের টয়লেট করতেন একবার সেটাও করতেন রাত্রে যাতে দিনের বেলা কেউ তারে না দেখে কি ব্যালেন্স লাইফ কি ব্যালেন্স লাইফ রাতে একবার টয়লেটে যাওয়া মানে কি সারা দিন খাওয়া দাওয়া এরকম ব্যালেন্স করে করতেন কেউ দেখতে পারে নাই ওনারে কেমন ছিল কেউই জানতো না এমন ভাবে চলাফেরা করতো কোনো পুরুষদের সামনে দিয়ে কখনো যেতেন না এই জন্য এন্তেকালের আগে আলীকে বললেন আলী বিশ্বনবীর অসিয়ত অনুযায়ী কিছুদিন পরে আমি আমার বাবার সাথে সাক্ষাৎ করব। এন্তেকালের সময় বেশি লোক আমার জানা যাতে আসার দরকার নাই নিজেরা দোয়া করে দিলে চলবে আর আমার জানাজার খাটিয়ার উপর দিয়ে বিশাল একটা বোরকা দিয়ে দিও এটার আরবিতে বলে নাউস কি বলে এই প্রথম কোন নারী তার খাটিয়ার উপরে নাউস ব্যবহার করেছে জন্য এটাকে বলে সুন্নাতু ফাতিমা ফাতেমার সুন্নাত সাহেদাতুনা ফাতেমার আগে কেউ জানাজার খাটিয়াতে নাউস ব্যবহার করে নাই আল্লাহ আকবর আলীকে বলে গেলেন আলী অল্প কয়েকজন পুরুষ নিয়ে জানাজা দিও বেশি মানুষের কাছে আমার নিও না দুনিয়ার বকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চলতাম মরার পরে লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যেতে চাই পুরুষদের সামনে আমার নিও না ও মা এই ফাতেমার জীবনী থেকে আপনার জন্য শিক্ষা হলো পর্দা সব সময় এই পর্দাটা দেহে থাকার দরকার আছে না নাই রাজি আছেন তো তাহলে এই ছয় জন নারীর জীবনে যদি আমার মায়েরা পরে আমার মায়েরা বোঝে ওই মায়েরা বিপদগামী হতে পারে না কি হতে পারে তাহলে ছয় জনের আবার রিভাইস করে চলেন প্রথমে বললাম কার কথা হাজার হাজারের জীবনে থেকে শিক্ষা কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল দুই নম্বরে বললাম কার কথা আসিয়ার কথা আসিয়ার জীবনী থেকে শিক্ষা হলো ইমানের পথে অবিচল থাকতে হবে ঠিক কিনা তারপরে মারিয়ামের জীবনী থেকে শিক্ষা হলো সব সময় আবাদতে মুশকুল খদিজার জীবনী থেকে শিক্ষা হলো প্রতিভক্তি স্বামীর প্রতি আনুগত্য মা আয়সার জীবনী থেকে শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জন করতে হবে কার খুশির জন্য আর ফাতিমার জীবনী থেকে শিক্ষা হলো সব সময় পর্দা গায়ের মধ্যে থাকার দরকার আছে না নাই মানতে রাজি আছেন এই ছয় জনের জীবনী গ্রন্থ কিনা যাবে না কিনতে রাজি আছেন তো কথা কয় না সবাই রাজি নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ ভেরি ইজি ওয়ে আওয়ার বিলাবেড প্রফিট মোহাম্মদ হ্যাজ প্রেসক্রাইব ভেরি ইজি ওয়ে টু এন্টার দ্যারাডাইজ ফর দ্য উইমেন নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সহজ শর্টকাট মায়েরা আবার কান খারা করেন খরগোশের মতো শর্টকাট বলে দিয়ে যাই আলমার আতুইদা সাল্লাত খামসাহাব বিষ্ণবী ফরমান চারটা কাজ যে নারী দুনিয়ার বুকে করবে ওই নারীর জন্য জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দিবে কে এক নম্বর আলমার আতুইদা সাল্লাত খামসাহা দরজা তাদের জন্য খুলে দিবে কে সহজ হয়ে গেল না মাত্র চারটা কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা মাত্র চারটা কাজ আর কিছু কাজ করতে বিশ্বনবী নিষেধ করেছেন জামার উপর দিয়ে পারফিউম মেখে যেতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ যেই মহিলারা পারফিউম মেখে বের হলো পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কেমতের দিন জিনা কারিনীদের কাতারে ওদেরকে দাঁড় করাবে কে অনেক মহিলারা আছে ঝাঁঝালো পারফিউম দেয় আছে না টেম্পুর মধ্যে বসাই যায় না না সিএনজিতে বসছেন এদিকে বসছে খালাম মায় হাই হাই মায়েরা খেয়াল করে শোনেন আপনাদের ড্রেস কেমন হবে নাম্বার ওয়ান আপনার পুরো দেহটা ঢাকা থাকতে হবে যে ড্রেস পরবেন ইউ শুড কভার ইউর হোল বডি শুধু হাতের এই দুই কবজি আর চেহারা খোলা রাখতে পারবেন তবে চেহারা ঢেকে রাখা উত্তম একজন মহিলা বোরকা পড়ছে কিন্তু চেহারা খোলা তার হেজাব হয় নাই পর্দা হয় না এটা বলা যাবে কিন্তু উত্তম হচ্ছে চেহারা ঢেকে রাখা কারণ চেহারা সৌন্দর্যের রাজধানী ফেস ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বিউটি ঠিক কিনা চেহারা দেখলাম তো সব বোঝা গেল ঠিক কিনা 
কেমন মাধুর্যতা আছে দেখতে কেমন সুন্দরী কিনা সব বোঝা যায় এজন্য চেহারাটাও ঢেকে রাখবেন চোখটা খোলা রাখবেন বিষ্ণুবীর স্ত্রী উম্মে সালামা বলে দেখার জন্য আমার দুই চোখের দরকার নাই লাগবে এক চোখ উনি আরেক চোখের মধ্যে আরেক কাপড় দিয়ে রাখতেন এমনি তাকাইতেন সাহাবার বলতেন উনারা দেখলে আমরা দিতাম দৌড় ভয় লাগতো চোখ একটা দেখা যায় আর একটা খোলা ওনারা দেখে আমরা এদিক সেদিক পালিয়ে যেতাম আবার অনেক মহিলারা পা ঢাকে না পা কিন্তু পর্দার অন্তর্ভুক্ত সব সময় মেয়েরা পা মোজা পরে বেরোতে হবে পা দেখানো যাবে না হাদিসে এসেছে শুধু হাত এতটুকু পা কিন্তু পর্দার অন্তর্ভুক্ত উম্মে সালামা বললেন ইয়ার রাসুল্লাহ আমরা তো হাঁটতে গেলে অনেক সময় পা দেখা যায় বিষ্ণুনী বললেন তাই তাহলে এক বৃহৎ নিজ দিয়ে কাপড় বাড়াও উম্মে সালামা বললেন জোরে হাঁটলে তো তারপরও দেখা যাবে বিষ্ণুনী বললেন এক হাত বাড়াও ধুলাবালি সহ টানবা তারপর পায়ের এক ইঞ্চি দেখানো যাবে তাহলে ড্রেস কোডের প্রথম নিয়ম হচ্ছে পুরো দেহ ডাকবেন দুই নাম্বার নিয়ম পোশাক ঢিলে ডালা হবে না টাইট ফিটিং আরো জোরে বলেন আছি আমরা একুন জামানায় লাজ সরম গেছে হারায় পাতলা শাড়ির বাহার পাখি ড্রেস লেহেঙ্গা পোশাক দেখে নারীর লাজে মরে যাই হাই হাই আছি আমরা একুন জামানায় লাজ সরম গেছে হারায় ঠিক কিনা লাজ সরমের বলাই নেই ঢিলে ডালা হবে টাইট ফিটিং হতে পারবে না মোটা কাপড়ের হবে যে আমার জুব্বা দেখছেন আমি মহিলাকে পোশাক পেটে ফেলেছি কিন্তু হেরা পড়ে না এরকম মোটা হবে মোটা কাপড় কিচ্ছু দেখা যায় না বাইনুকুলার দিয়েও দেখা যাবে না আবার ঢিলে ঢালা আছে না নাই আমরা পুরুষরা যে এটা পরি এটা দিয়ে তিন মহিলার কাপড় হয় ঠিক কি না কাপড় পড়তে চায় না তারা ওদের পোশাক আমরা নিয়ে নিচ্ছি তার মানে ঢিলে ঢালা হবে মোটা কাপড়ের হবে টাইট ফিটিং হতে পারবে আবার পুরুষদের পোশাক হতে পারবে এই চারটা নিয়ম মেনে যে যেই ধরনের পোশাক পরেন চাদর পরেন সমস্যা নাই শাড়ি পরেন সমস্যা নাই ব্লাউজ পরলে ফুল হাতা পরবেন সমস্যা নাই মেক্সি পরলেও সমস্যা নাই বোরকা পরলেও সমস্যা নাই কিন্তু পোশাকটা শালীন পোশাক হতে হবে কি পোশাক সবাই বলেন শালীন পোশাক পুরুষদের পোশাক পরা যাবে কারণ বিশ্বনবী লানত করেছেন ওই নারীদেরকে যেই নারীরা পুরুষদের মতো শাস্তে চা এরকম আছে না নাই দেখলে বোঝা যায় না কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে আছে না নাই ইসলাম যে মর্যাদা আপনাদেরকে দিয়েছে আর কেউ দিয়েছে নাকি ইসলাম বলে প্রথম সন্তান কন্যা সন্তান হলে ঘরের মধ্যে বরকত আছে না নাই মিন বারাকাতিল মারাতি তফকিরুহাবিল ইনাস একটা মেয়ের মধ্যে বরকত বেশি না কম কেমনে বুঝবেন তার প্রথম সন্তান যদি মেয়ে হয় তাহলে বুঝবেন এই মেয়েটা বরকত ওয়ালা মেয়ে এই মেয়ে আপনার জীবনে অনেক কিছু নিয়ে আসবে সুবহানাল্লাহ কইতে পারেন না কিন্তু অনেক ডাকাইতেছে মেয়ে হইলে অখুশি হয় ছেলে হইলে পাড়ার সবারে জিলাপি খাওয়ায় পাড়ার সবারে মিষ্টি খাওয়ায় মেয়ে হইলে কিচ্ছু খাওয়ায় না আছে না নাই কিন্তু আমরা মেয়ে হলে খুশি হব কার কার প্রথম সন্তান মেয়ে হাত তোলেন হ্যাঁ অনেকে আছে তো মার্শাল্লাহ আপনারা অনেক বরকত মা আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান আমারও প্রথম সন্তান মেয়ে তিনোটাই মাইয়া জান্নাত একটা আমার দিয়ে তার মানে তিন জান্নাতের মালিক মার্শাল্লাহ আল্লাহ বাইরে তুমি কবুল করো তার মানে কোন ঘরে যখন মেয়ে আসে আল্লাহ বলে ঘরটা বরকত মেয়েটা যখন বড় হতে শুরু করে মেয়েটা ভাইয়ের জন্য বরকত মেয়ে যখন বিয়ের উপযুক্ত হয় বাবার জন্য বরকত ময় দুই মেয়ে মানে বাবার দুই জান্নাত তিন মেয়ে মানে তিন জান্নাত সুবাহান আল্লাহ আবার যখন স্বামীর কাছে যায় ইসলাম বলে ওই স্বামী আল্লাহর কাছে সেরা যেই স্বামী বউয়ের কাছে সেরা বউ যদি আপনারে ভালো বলে আপনি আল্লাহর কাছে ভালো বউ যদি খারাপ বলে আপনি আল্লাহর কাছে খারাপ তার মানে ব্যালেন্স করেছে ইসলাম স্বামীর অনুগত্য করতে বলেছে আবার স্বামীকেও বলেছে স্ত্রীকে ভালোবাসতে ঠিক কিনা কথা বলেন এবার আরেকজনের স্ত্রী ইসলাম বলে তোমার হাত যদি বউয়ের হাতের সাথে মিলাও দুই হাতের সগিরা গুনা মাফ করে কে স্ত্রীর দিকে যখন তাকাও তোমার চোখের সগিরা গুনা মাফ করে কে প্রতি মাসে মাসে স্ত্রীর কাপড় চোপড়ার কসমেটিক্স কেনার জন্য যে টাকাটা দাও এই টাকাটা সৎকা হিসেবে কবুল করবে কে এবার এই মহিলা গর্ভবতী ইসলাম বলে সন্তান ভূমিষ্ট করতে যে যদি কোনো মা ডেলিভারি কেসে হসপিটালে মারা যায় কিংবা বাসায় মারা যায় কেমতের দিন ওই মহিলাকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করায় দিবে কে বাচ্চা ভূমিষ্ট করতে যে শাহিদ শাহিদা শহীদদের কাতারে আর সুন্দর মতো যদি আসে আল জান্না তু তাহ তাহি উম্মা হাতি কু মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ তো আছে না নাই জোরে বলেন এজন্য ইসলাম বলে খবরদার মায়ের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি 
এক সাহাবি বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ কার সাথে ভালো আচরণ করব বাবার সাথে নাকি মায়ের সাথে নবী বললেন মায়ের সাথে এরপরে মায়ের সাথে তারপরে মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তারপরে তোমার পিতার সাথে মায়ের মর্যাদা কয় গুণ বেশি ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত সুবহান আল্লাহ আমি বলি আমাদের পায়ের নিচে থাকে মৌজা জুতা আর বালু আর মহিলাদের পায়ের নিচে জান্নাত এই পৃথিবীটারে হাজার বার বিক্রি করলে জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে না সুবহানাল্লাহ পড়েন আর যেই জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে পড়ে আছে ওই পায়ের দাম বেশি না কম বেশি এজন্য মায়েদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে ইসলাম নারীকে দিয়েছে আবাদতের অধিকার নারীরা যদি মহিলা সমাবেশে যেতে চায় কোন পুরুষ বাধা দিতে পারবে নারী যদি মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে চায় বাধা দিতে পারবে নাগাই শিখে আছে মহিলাদের নামাজের জায়গা করেন নাই আপনারা করেন আস্তে আস্তে করেন আস্তে আস্তে করতে হবে তারা অনেক সময় বাইরে বের হয় বাসায় আস্তে আস্তে নামাজের সময় হয়ে গেছে কই পড়বে নামাজটা মসজিদে সুযোগ করে দেন মসজিদে পড়বে তবে ঘরে পড়া উত্তম ঘরে পড়লে বেশি সব সোবান আল্লাহ তার মানে আবাদতের অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে শিক্ষার জনের অধিকার আপনার ছেলেকে স্কুলে পাঠান শুধু ছেলেকে নয় আমরা বলি আপনার ছেলেকেও পাঠান মেয়েকেও পাঠান ঠিক কিনা আপনার ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠান মেয়েকেও পাঠান শিক্ষা সবার জন্য বিশ্বনে বলেছেন আল্লিমু বানা থাকুম সুরাথা নূর তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে সুরায় নূর শিখাও কোন সুরা কথা কন ও আমার মায়েরা আপনাদের জন্য রব্বুল আলমিন সব হকের কথা সুরাত নূরে বলেছে আপনাদের আছে মহারানার অধিকার বিয়ে করলে পুরুষ মহারানা পাবে না দিবে কিন্তু আমরা এতগুলা টাকা নিয়ে আসি ডাকা আছে না নাই সারা জীবন মেয়েটার লালন পালন করলো একটা মেয়ে হলো একটা বাবার কলিজা মেয়ে দিয়ে দিল মানে বাবা কলিজা ছিঁড়ে দিল আর কি চাস ডাকাত ফকির কোথাকার খবরদার বিয়ের মধ্যে এক টাকা যদি তুমি যৌতুক খাও কেমতের দিন আল্লাহ তোমার ছাড়বে যৌতুকের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক যৌতুকের সাথে সম্পর্ক যৌতুক খেলে ডবল গুনা যৌতুক খাওয়া ততটা অপরাধ কুকুরের গোস্ত খেলে যত অপরাধ এর চেয়ে বেশি অপরাধ কুকুরের গোস্ত খেলে এক গুনা হারাম খাওয়ার গুনা যৌতুক খেলে দুই গুনা এক হারাম খাওয়ার গুনা দুই শ্বশুরবাড়ির উপর জুলুম করার গুনা চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরপরে ইসলাম নারীকে দিল ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকার ইসলাম নারীকে দিল বাবার সম্পদে উত্তরাধিকারের অধিকার একজন বাবা এন্তেকালের আগে ছেলেকে যদ্দুর দিবে মেয়েকে তার অর্ধেক দিতে হবে যেরকম ঠিক কিনা নাগাইসের বাবারা কি করে দায়িত্ব নাগাইশালাকে কি হয় ছেলেরে দুই কাটা দিলে মেয়েরা এক কাটা দেয় না কদ্দুর দেয় দেয় না হ্যাঁ ডাকাই আমার বাবারা সম্পদ হলো হাতের ময়লা আপনি চলে যাবেন সম্পদ থেকে যাবে ছেলেরে যদ্দুর দিবেন মেয়েরে অর্ধেক কার কথা মানতে রাজি আছেন তো একজন প্রশ্ন করেছে যে অনেক মেয়েরা ডিজাইন করা বোরকা পরে এত ডিজাইন করে যে তাকিয়ে থাকতে মনে চায় মানে বোরকা পরার কারণে আরো বেশি তাকায় থাকতে মনে আছে এরকম ঝামেলা আসে না নাই না এরকম ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা অতিমাত্রায় ডিজাইন যেটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এরকম বোরকা পরা যাবে না বোরকা হতে হবে ঢিলে ঢালা বোরকা হতে হবে মোটা কাপড়ের বোরকা হতে হবে আপনার সেফ গার্ড ওই বোরকায় যদি আপনার সর্বনাশের কারণ হয় তাহলে তো এই বোরকা দিয়ে কোনো লাভ নাই চিল্লা এখন ঠিক কিনা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হুজুর দত্তক পালার সুবিধা সম্পর্কে বা লাভ সম্পর্কে কিছু বললে ভালো হতো দত্তক পালা জায়জ আছে ইয়াতিম হিসেবে পালবেন বিশ্বনবী বলতেন আনা ওয়া কাফিলুল ইয়াতিমি ইয়াউমাল কিয়ামাতি কা হাতাইন আমি আর যারা ইয়াতিম পেলেছে তারা দুইজন একসাথে এইভাবে থাকবো আমি এই রুমে ইয়াতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী এই রুমে 
আপনার ছেলে হিসেবে পরিচয় দেয়া যাবে না সে আপনাকে বাবা ডাকতে পারবে না সে আপনাকে চাচা ডাকবে আঙ্কেল ডাকবে খালু ডাকবে জামন চাই ডাকবে আপনাকে আব্বা এটা বলতে পারবে না সে বলতে পারবে চাচা সে বলতে পারবে খালু সে বলতে পারবে মামা আমার বোনেরা আপনাদের জন্য যা বলেছি কে ফায়া নাকতাফি বিহাদ আল কাদার এতটুকুই আমি যথেষ্ট মনে করি এজন্য এই ছয় জন নারীর জীবনী আমাদেরকে জানতে হবে আমাদেরকে হেজাব পালন করতে হবে আমাদের সিকিউরিটির জন্য ইসলাম আমাদেরকে যে অধিকার দিয়েছে কেউ দেয় নাই ইসলাম যে বিধান দিয়েছে আমাদের ভালোর জন্যই দিয়েছে ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করবার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন